Bună ziua, dragi prieteni! Aceasta este lampa lui Aladin. Astăzi scoatem din această lampă lui Aladin un nou clip. Un nou clip care va fi prezentat pe acest canal la care vă invit să dați subscribe și vedeți că este acolo un clopoțel pe care îl puteți folosi pentru a vedea despre ce este vorba și cu acest clip și cu tot ceea ce va urma. Un nou clip, un nou clip despre cum se dresează câinele în casă, despre o nouă evaluare cu ce? Cu un cățeluș cocker, ceva mic, ceva drăguț, cu care astăzi am uh, lucrat un pic, având în vedere că a fost ședința de consultanță, evaluare și de obicei, după cum v-am obișnuit, în clipurile anterioare și le puteți vedea acolo sus, că lucrăm de obicei și o parte practică dincolo de toată teoria despre comportament și psihologie canină. Această lampă lui Aladin ne va ajuta și pe viitor să ducem mai departe tot ceea ce înseamnă dresajul canin profesional. Educația nu stă pe loc, educația merge mai departe, ne adaptăm timpurilor și construim relații extraordinare cu câinii noștri în condițiile în care trebuie să stăm la distanță, această distanțare socială despre care se vorbește și pe care trebuie să o punem noi în practică, pentru că trebuie să stăm acasă, astea sunt regulile din aceste zile, avem mici restricții, dar ne permite întotdeauna acest sistem online să avem o conexiune. Înainte de a continua, țin să vă reamintesc că există o secțiune de comentarii unde puteți intra, vă puteți spune părerea, puteți spune orice întrebare și voi răspunde la fiecare dintre voi. Astfel învățăm din ce în ce mai mult despre dresaj, poate rezolvăm și niște mici probleme pe care fiecare dintre noi le poate avea când este vorba de interacțiunea și educația propriului câine și de ce nu să dezvoltăm cât mai mult această comunitate care, bineînțeles, este mică și trebuie să crească așa ca un brad falnic sub soare. Cu acestea fiind spuse, 3, 2, 1, începem! Ca orice om care își iubește în mod deosebit câinele, s-a gândit din timp la educația acesteia. A pus una pe telefon, am stabilit o ședință de consultanță evaluare în care, bineînțeles, am discutat despre probleme de comportament, canin despre psihologie și totodată mi-a făcut prezentarea pachetului. Pachetul fiind o femelă în vârstă de 9 luni de zile de Cocker Spaniel, o frumusețe de altfel, și cu care Alexandra are o relație foarte frumoasă. Însă a trebuit să presărăm pe aici, pe acolo, după un pic de teorie, niște elemente de practică pe care ea poate să o repete în condițiile în care se află în acest timp de izolare cu cățelul la casă. Sunt elemente cheie prin care relația lor se stabilește bazându-se pe leadership-ul ei și, bineînțeles, pe following-ul cățelușii. În primul rând, pornim de la premiza că orice relație pe care o avem cu propriul câine se îmbunătățește atunci când știm câte ceva despre dresaj, știm câte ceva despre comunicarea canină și bineînțeles învățăm și câinele să răspundă cerințelor pe care le avem. Cum facem asta? Doar fiind prezenți în uh, acest peisaj. Indiferent că suntem izolați, suntem în casă, suntem afară, nu avem decât să ne rezervăm 20-30 de minute de interacțiune zilnică cu câinele nostru pentru a-i demonstra că suntem acolo Vrem să fim echipă și vrem să mergem mai departe, umăr la umăr, unul lângă celălalt. În cazul acesta este vorba de un câine de vânătoare, însă acest câine de vânătoare, fiind femelă, este un avantaj și, bineînțeles, putem să construim pe baza instinctelor care primează la ea. În ședința de astăzi, cu această cățelușă deosebită, am început o mică abordare practică de limitare stabilirea unor reguli de sigur și de limitare, de exemplu, 
la accesului la resurse. Am învățat o, o mică condiționare prin care oferind un comportament, un mic comportament destul de simplu, oferirea lăbuței să poată să primească markerul magic despre care am mai vorbit în clipurile anterioare și pe care le puteți vedea aici pe canal și să primească recompensa. I-am spus Alexandrei că are un avantaj că acest cățeluș este femelă. De ce este avantajos să ai o femelă versus mascul? Vom vorbi într-un clip viitor pe care îl pregătesc discutând detaliat despre ideea de femelă ca animal de companie sau mascul ca animal de companie. Care e diferența dintre mascul și femelă? În primul rând, masculii cu cât cresc, încep să, să fie conduși de, de acest hormon numit testosteron. După ce am discutat un pic și după ce am văzut cățelușa la treabă, i-am sugerat până la urmă să folosească lesa și o zgardă. Zgarda în dresaj este foarte importantă. Dresajul de obicei se începe în zgardă. Astfel că trebuie să trecem câinele de la ham, așa cum spune Alexandra că își conduce câinele afară, atunci când îl duce la plimbare, de la ham către zgardă. Numai că această trecere este progresivă și trebuie învățat câinele cu ceea ce înseamnă condusul din zgardă. La ce este bună treaba asta vom discuta într-un clip următor despre importanța zgărzii versus ham atunci când conducem câinele sau când vrem cu adevărat să îl învățăm câte ceva, elemente de dresaj de companie, elemente de dresaj de specialitate și așa mai departe. Unul din cele mai simple exerciții pe care le poate un om face acasă cu câinele sau este să-l învețe să respecte resursa pe care omul, mâncărica din mână, o deține. Cum face asta? Am început cu Alexandra acest exercițiu simplu și am spus doar să țină recompensa în mână și să-i limiteze discret cu mâna cealaltă, prin intermediul lesei, accesul la resursă. De ce facem asta? Pentru că este un mesaj important pe care îl dăm câinelui că noi conducem jocul. Noi deținem resursa, el trebuie să respecte limita pe care noi o impunem. Cum facem asta? În cazul acesta, prin intermediul lesei. De ce? Ca să învățăm câinele cât mai repede care este mesajul nostru. În momentul în care câinele a înțeles și are o secundă măcar de răspuns, bineînțeles că marcăm cu cuvântul ea, adică un marker verbal care marchează acest comportament dorit de către noi și îi oferim recompensa. În acest echilibru pe care îl avem între limitarea fizică prin intermediul lesei la resursele pe care noi le deținem și faptul că imediat apoi îi dăm recompensă, câinele se prinde imediat care e calea cea mai avantajoasă pentru a câștiga recompensa mult dorită.